Satu juta orang menganggur Tuan-tuan ha, Baru-baru ni saya baca paper Di surat khabar utusan tak siap saya Okay headline dia Satu juta menganggur ni ha, Macam kat sebelah ni Okay jadi tuan-tuan, uh, kenapa benda ni berlaku? Yalah kita sedia maklum bahawa COVID-19 kan. Okey, tapi sebenarnya bagi saya uh, kenapa benda ni berlaku adalah disebab salah satu sebabnya adalah kekurangan usahawan sebenarnya. Uh, sebenarnya macam ni tuan-tuan. Bila kita jadi usahawan ni, benda yang pertama yang kita boleh apa orang kata menyediakan peluang pekerjaan adalah kepada diri kita dulu. Betul tak? Kalau tuan-tuan peniaga, contohlah jual nasi lemak tepi jalan, tuan-tuan start seorang-seorang kan. So, pertama sekali tuan-tuan telah menyediakan peluang pekerjaan kat diri tuan-tuan. Ha, jadi tuan-tuan, sebenarnya okay, sekolah dia tak mengajar kita untuk berniaga sebenarnya tuan-tuan. Okay, ha, minta maaf lah saya cakap. Eh. Sebenarnya sekolah mengajar kita untuk makan gaji. Ha, jadi tuan-tuan, sangat penting skill untuk berniaga ni tuan-tuan. Sebelum nak berniaga tuan-tuan, skill yang pertama perlu kita ada yang sekolah tak ajar adalah kita kena faham tentang supply dengan demand. Okey, apakah kehendak pasaran? Apa yang pasaran nak? Apa yang orang nak maksudnya? Okey. Yang kedua adalah sales skills. Okey. Uh, yang ketiga adalah rejection. Okey, banyak benda-benda yang uh, kita perlu tahu lah. Okey, uh, sebab bagi saya kalau misal kata ramai usahawan yang boleh mengeja ataupun menggajikan orang selain daripada diri dia, insya-Allah, okey, satu juta yang menganggur tu Ataupun angka pengangguran tu dapat dikurangkan Okay tuan-tuan kesianlah adik-adik kita kan Baru keluar universiti Okay dapat degree Okay Dapat uh, diploma Okay Dia orang pergi ke sana ke sini Menjaja dia orang punya resume Kan Tapi tak dapat kerja Okay Jadi bagi saya Okay uh, Benda ni tuan-tuan Dia sebenarnya kena uh, Kita Kalau kita sebagai usahawan Kita kena sediakan lebih banyak lagi peluang pekerjaan Okay bukan simpan duit eh tuan-tuan eh Kita kena simpan aset Ada lebih penting daripada duit Iaitu adalah aset Aset ni apa dia Bukan sekadar rumah apa semua kan? Aset ni adalah bisnes kita sendiri ha, Bisnes kita sendiri tu adalah aset Alright Jadi kalau tuan-tuan nak belajar tentang aset Nak belajar tentang Macam mana nak menyediakan lebih banyak lagi peluang pekerjaan InsyaAllah datang ke seminar cash flow business owner saya InsyaAllah saya akan bantu tuan-tuan Untuk transform minda tuan-tuan untuk ber- mengembangkan bisnes Untuk memperbanyakkan lagi peluang pekerjaan InsyaAllah adik-adik kita nanti tak menganggur lah Okay So uh, Sekian saja saya Faizal daripada The CEO Academy Kalau tuan-tuan nak belajar Jom ke seminar cash flow bisnes owner Dan seminar road to senyam bahat Di 14 lokasi pada hari yang sama Kalau nak tanya Boleh tanya je kat bawah Boleh komen ataupun Boleh kontak uh, tim saya InsyaAllah kita akan bantu Untuk mendaftarkan tuan-tuan Okay Sekian Saya Faizal daripada The CEO Academy Assalamualaikum Jangan lupa subscribe tau